দেখো আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার থ্রি জটিল সংখ্যা এটার লেকচার ওয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা বাস্তব সংখ্যাতে মোটামুটি জটিলের একটু আলোচনা আর কি করে আসছিলাম আমি বলে আসছিলাম যে বাকি আলোচনাগুলো সব জটিল সংখ্যাতে হচ্ছে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব ঠিক আছে তো জটিল সংখ্যাটা আসলে কি এটা আমি বাস্তব সংখ্যাতে বলে আসছিলাম যে পৃথিবীর সংখ্যার জগৎ মানে কিন্তু সেটা জটিল সংখ্যার জগৎ অর্থাৎ জটিল সংখ্যার মধ্যে কিছু একটা পোশ্চন আছে যেটাকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলতেছিলাম অলরেডি আমরা এটা পড়ে আসছিলাম যে ধরো কমপ্লেক্স নাম্বার জটিল সংখ্যার মনে করো যে যদি জগৎটা এটা হয় এটা মনে করো যে কমপ্লেক্স নাম্বার বা যেটা হচ্ছে তোমার জটিল সংখ্যা তো এর ভিতরে একটা অংশ আছে মনে করো এটা হচ্ছে তোমার রিয়াল নাম্বার রিয়াল নাম্বার তাই তো তাহলে এরিয়াল নাম্বারের ভিতরে এখন অনেকগুলো ব্রাঞ্চ এর ভিতরে এখন মনে করো যে একটার পর একটা মনে করো যে ব্রাঞ্চ ঢুকেই আছে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা যে জিনিসটা পড়ে আসছিলাম যে এখানে এই এম সিকিউটা প্রায় দিত আর কি যে তোমার প্রাইম নাম্বার যেটা হচ্ছে তোমার কি ছিল যে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যাটা কার সাবসেট ছিল তোমার হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা এন এর তাই তো যে এটা হচ্ছে কি সাবসেট ছিল ওকে আবার তোমার এনটা আবার কার সাবসেট ছিল এন ছিল তোমার হচ্ছে আবার জেডের জেড মানে কি ছিল তোমার জেড হচ্ছে তোমার তোমার কি পূর্ণ সরি পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে তোমার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা থাকতে পারে আবার হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা থাকতে পারে আবার জেড কার সাবসেট ছিল জেড ছিল তোমার আবার হচ্ছে কিসের সাবসেট বলো দেখি কিউ কিউ মানে আমরা কি বলেছিলাম মূলত সংখ্যা কারণ হচ্ছে যে কি মূলত সংখ্যা তোমার মূলত সংখ্যার ভিতরে ভগ্নাংশ থাকতে পারে তোমার হচ্ছে কি বলে ধনাত্মক ঋণাত্মক যে কোনো কিছু থাকতে পারে দেন কিউ আবার কার সাবসেট ছিল কিউ আবার ছিল হচ্ছে তোমার রিয়াল নাম্বারের ঠিক আছে রিয়াল নাম্বারের সাবসেট ছিল আবার রিয়াল নাম্বারটা কার মধ্যে পড়তেছে কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে তাহলে এই কমপ্লেক্স নাম্বার এটা হচ্ছে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার সি তাহলে এই অংশটুকু তোমার এম সিকিউর জন্য কাজে লাগতো তাই তো এটা আমরা অলরেডি দেখেই আসছি তবু আমি হচ্ছে জাস্ট একটু বলে দিলাম রিমাইন্ড করে দিলাম আচ্ছা তার মানে আমরা দেখতেছি যে পৃথিবীর যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো কার মধ্যে পড়তেছে কমপ্লেক্স নাম্বার জটিল সংখ্যার মধ্যে তাহলে জটিল সংখ্যা আমরা কাকে বলবো জটিল সংখ্যাটাই কাকে বলে এইটা একটু দেখো আচ্ছা তো জটিল সংখ্যা যেটাকে আমরা বলতেছি এটার মধ্যে দুইটা পার্ট থাকতেছে একটা তোমার জটিলের অংশ মানে কাল্পনিকের অংশ আর একটা তোমার হচ্ছে জটিল সংখ্যা এটা সংজ্ঞাটা এভাবে দিবা একে তোমার মনে হয় সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় একে আবার জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে জেড ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারের সংখ্যাকে আকারের সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা বলে বলে আচ্ছা তো এখন দেখো যে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এই জায়গাতে বলো দেখি আইটা কি কাল্পনিকের যে টার্মটা আসছে আমি এটা নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা করব এক্সের ক্ষেত্রে কোনো কাল্পনিক নেই মানে একদম বাস্তব এক্স মনে করো ফাইভ থ্রি টু এরকম কিছু একটা আছে তাহলে এইটা তোমার হচ্ছে বাস্তব অংশ এক্স হচ্ছে বাস্তব অংশ আর এখানে যে আই ওয়াই আছে এই আই ওয়াইটা তোমার হচ্ছে কাল্পনিক অংশ ঠিক আছে আই ওয়াইটা তোমার হচ্ছে কাল্পনিক অংশ তাহলে এই বাস্তব অংশ আর কাল্পনিক অংশ দুইটা মিলে দুইটার যোগ ফলটাই তোমার হচ্ছে কি জটিল সংখ্যা ঠিক আছে অর্থাৎ জটিল সংখ্যাকে ডিভাইড করলে দুই ভাগে ভাগ করা যাবে একটা হচ্ছে বাস্তব একটা হচ্ছে কাল্পনিক তো বাস্তবের ইংরেজিটা কি বাস্তবের ইংরেজি হচ্ছে তোমার রিয়াল পার্ট রিয়াল পার্ট আর কাল্পনিকের ইংরেজি হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট ইমাজিনারি পার্ট তাহলে আমার যখন বলে দিবে যে ধরো রিয়াল এভাবে লিখা হয় জিনিসটাকে রিয়াল অফ জেড মানে এই জেডের তোমার হচ্ছে যে কি রিয়াল পার্টটা কত হয় তাহলে এটা কি বলবো আমরা এক্স আর ইমাজিনারি পার্ট এটাকে এভাবে লিখা হয় আই এম আই এম দিয়ে তোমাকে সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া লাগবে যে আই এম অফ জেড অর্থাৎ জেডের ইমাজিনারি পার্ট কত তাহলে ইমাজিনারি পার্ট কত ওয়াই মানে আয়ের সাথে যেটা থাকতেছে তাহলে জেডের ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে তোমার কত ওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা তো ইমাজিনারি থেকে ছোট্ট করে আইটা মানে মনে করে লিখা হচ্ছে আর কি ঠিক আছে ওকে এবারে দেখো আমার এবার আইকে নিয়ে বিশ্লেষণ করি আই জিনিসটা কি ঠিক আছে আই হচ্ছে তোমার আই যে ইমাজিনে আমরা কাকে ইমাজিনারি বলতেছি আই যখন আমার রুট অভারের মধ্যে মাইনাস একটা সামথিং কিছু একটা আসবে তো আমরা এই রুট অভার মাইনাস ওয়ানকে একে আমরা আই বলতেছি মানে ইমাজিনারি নাম্বার মানে কি আমরা 
ধরো নাইন টেনে যখন আমরা বা তারও আগে যখন তারও আগে তো এরকম সাধারণত ছিল না নাইন টেন নাইন টেন পর্যন্ত আমরা দেখে আসছিলাম যে রুট ওভারের মধ্যে তোমার মাইনাস আসলে সেটাকে আমরা কি বলে দিতাম ম্যাথিরোর বা আমরা জানি না আর কি ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি এটারও মান ক্যালকুলেশন করা যায় এই অধ্যায়ে এই জিনিসগুলো আমরা দেখব যে যদি সংখ্যাকে আমরা যে আগে বাদ দিয়েই দিতাম যেটা ক্যালকুলেশন করা যায় না আসলে এটাকেও ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে কীভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় এই অধ্যায়ে আমরা এগুলো শিখব তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু তোমার রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে তুমি যখন স্কোয়ার করো তাহলে আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত হয়েছে মাইনাস ওয়ান না তাহলে দেখো দেখি এখানে তোমার স্কোয়ার করলে এটা মাইনাস ওয়ান আরও যদি ক্যালকুলেশন করতে থাকি তাহলে দেখবা যে তোমার কি অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে একে ক্যালকুলেশন করাই যাচ্ছে তাহলে দেখো তো আই স্কোয়ারের মানে একটা বাস্তব সংখ্যা চলে আসছে আবার তুমি আই কিউব করতা তাহলে আই কিউব মানে কি লিখতে পারতা যে আই স্কোয়ার ইন্টু কত আই তাহলে আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে কত আই তাহলে এটা কত মাইনাস আই তাহলে আই কিউবের মান হচ্ছে তোমার মাইনাস আই এগুলো মুখস্থ করে নিবো আর কি ঠিক আছে যদিও এখান থেকেই বুঝতে পারবা আর কি তবুও বলতেছি যে মুখস্থ করে নিও ঠিক আছে আবার আই টু দি পার ফোর আই টু দি পার ফোর মানে তুমি কি বলতে পারবা যে আই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে আই স্কোয়ার বা আই স্কোয়ারের উপর আই স্কোয়ার যেটাই বলো তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোরের মান হচ্ছে তোমার প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করতে করতে তোমাকে যদি বলা হাই টু দি পাওয়ার মনে করো সিক্স তাহলে এটাকে কী করতে ভাঙতে এভাবে যে আই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে আই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে কত আই স্কোয়ার মানে দুই 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 মানে হচ্ছে এখানে কত মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে তিন মাইনাস ওয়ানে মাইনাস ওয়ান আই টু দি পার সিক্স এর মান মাইনাস ওয়ান আসতো তাহলে এইভাবে করে যদি তোমাকে এখন আই টু দি পার একশো বলে তাহলে তুমি কি এরকম করতে থাকবা আই টু আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার এভাবে কি করতে থাকবো তো এইটা হচ্ছে যে আমরা একটু শর্টে শিখবো ঠিক আছে কিভাবে দেখো যে আই টু দি পাওয়ার ফাইভ ফোর এর মান ওয়ান তাহলে আই টু দি পার ফাইভ কত আই টু দি পার ফোর ইন্টু আই মানে আই আসবে আই টু দি পার সিক্স এর মান মাইনাস ওয়ান আই টু দি পার সেভেন এর মান কত আসবে আই টু দি পাওয়ার মনে করো যে সেভেন এর মান মাইনাস ওয়ানের সাথে আর একটা আই তাহলে মাইনাস আই দেন আই টু দি পার এইট এর মান আবার ওয়ান তাহলে কী হচ্ছে দেখো দেখি এরকম চারটা মানে আই টু দি পার এইটের মান আবার কি ওয়ান চলে আসছে তাহলে এরকম চারটা ঘর পর পর মান কত আসছে এসে ওয়ান না তাহলে আমরা যদি এখন বলা হয় টু দি পাওয়ার হান্ড্রেড তাহলে এই হান্ড্রেডের মান কত তাহলে আমাকে কী করবে চারের গুণিতক পর্যন্ত যাবো তাহলে ওইটার মান কত চলে আসবে ওয়ান কারণ দেখো আই টু দি পার ফোরের মান ওয়ান আই টু দি পার এইটের মান আবার গিয়ে ওয়ান আই টু দি পাওয়ার হচ্ছে যে টুয়েলভের মান ওয়ান আই টু দি পার সিক্সটিনের মান ওয়ান তাহলে এভাবে করতে করতে চার ঘর পর পর মানগুলো কত পাচ্ছি ওয়ান তাহলে চারের গুণিতক পর্যন্ত মান কত পাবো ওয়ান ঠিক আছে না তাহলে তুমি বলবা কি যে আই টু দি পার হান্ড্রেড যখন বলবো তখন একে আমরা চারের গুণিতক করি আর কি তাহলে চারের গুণিতক যদি করা হয় তাহলে চার পঁচিশে কত হয় একশো তাহলে ভাগশেষ কত নামে জিরো তাহলে আর তার সাথে আর কোনোই জানে তাহলে এই ভাগশেষটাই নতুন পাওয়ার হয়ে যায় তাহলে আই টু দি পাওয়ার কত জিরো মানে এইটার মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এই ঘর ঘর পর্যন্ত তা এর গুণিতক হচ্ছে তাই ওটাকে আমি বলে দিচ্ছি এটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে তুমি এই জিনিসটাকে এইভাবে মনে রাখবা যে আয়ের পাওয়ার যতই বলুক আয়ের পাওয়ার যা ইচ্ছা বলো তুমি কি করবা যে ওই পুরা মানটুকুকে চার দ্বারা ভাগ করবা চার দ্বারা ভাগ করে দেখবা যে ভাগশেষটা কত হয় যে ভাগশেষটা আসবে এটাই হয়ে যাবে তার নতুন পাওয়ার তাহলে আমি কথাটা বলে দিচ্ছি যে আয়ের পাওয়ার মনে করো একটা দিয়ে দিল আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো আয়ের পাওয়ার আছে কথার কথা ওয়ান টু মনে করো যে থ্রি একশো তেইশ কথার কথা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাকে মনে করো আমি কি করব যে চার দ্বারা ভাগ করব আয়ের পাওয়ার যেটা ওইটাকে চার দ্বারা ভাগ করো চার দ্বারা যদি ভাগ করা হয় তাহলে কত হয় তিন চারে হচ্ছে বারো এখানে নামতেছে তিন তাহলে হচ্ছে কত তিন সরি তাহলে চার তো হচ্ছে যে এইটা দ্বারা তো হচ্ছে না তাহলে কি করবা যে চারে শূন্য হচ্ছে যে শূন্য মানে কি মেন কথা হচ্ছে যে চার তিরিশে কথা একশো বিশ হয় আর কি মানে একসাথে করে দিলেই হয়ে যায় তো কোনো সমস্যা নাই যে তিন চার একশো বিশ তাহলে নামতেছে কত থ্রি তাহলে এইটা তোমার হচ্ছে যে কি আর কি ভাগ যাবে তাহলে তোমার এই যে নতুন মানে চার দ্বারা ভাগ করার পর এইটাকে চার দ্বারা ভাগ করার পর তাহলে কি করবা ফার্স্টে হচ্ছে আয়ের যেটাই থাকবে এইটাকে চার দ্বারা ভাগ করব ভাগ করে যে ভাগ শেষ হবে যে ভাগ শেষ হবে সেটি আয়ের নতুন পাওয়ার ক্লিয়ার তাহলে এই থ্রি যেহেতু পেয়ে গেছি তাহলে আয়ের নতুন পাওয়ার হয়ে যাবে তোমার কত থ্রি কারণ কি কেন আমি আয়ের নতুন পাওয়ার
এবারে মনে করো আয়ের আমি আরেকটা ফর্মেট দেখাচ্ছি ধরো আয়ের পর অনেক বড় কেসে দিয়ে দিলো তোমার মনে করো যে ভার্সিটিতে ক্যালকুলে ক্যালকুলেটার নাই তখন তুমি কি করবা তুমি কি টাইম ওয়েস্ট করে হচ্ছে যে তোমার পুরোটা ক্যালকুলেশন করবা যেমন একটা আমি হচ্ছে এক্সাম্পল দেখাই আয়ের পাওয়ার মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন মনে করো এটা এখন তুমি কি বসে বসে হচ্ছে যে পুরোটার যে চার দ্বারা ভাগ করবা চার দ্বারা ভাগ করে হচ্ছে যে দেখবা ভাগ শেষটা কথা হয় ক্যালকুলেটার কিন্তু নাই তোমার হাতে তাহলে এই রকম যদি হয় তাহলে এখন থেকে শিখব হচ্ছে আমরা নর্মালি জানি যে হচ্ছে যে চার দ্বারা যদি ভাগ করি মানে মানে ভাগ শেষ যদি চাই তাহলে আমরা সাধারণত লাস্টে দুইটা পদকেই হচ্ছে যে কি চার দ্বারা ভাগ করা অর্থাৎ লাস্ট দুই পদকে দুই পদকে চার দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষই হবে নতুন পাওয়ার মানে আয়ের নতুন পাওয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানে তুমি হচ্ছে চার দ্বারা ভাগ করো তাহলে এইটি নাইনকে যদি চার দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত হবে চার বাইশে হচ্ছে কত এইটি এইট তাহলে ভাগ শেষ থাকতে হচ্ছে কত এক তাহলে আয়ের নতুন পাওয়ার হয়ে যাবে কত এক তাহলে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে আই এটা অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে যে আয়ের পাওয়ার এবার যতই বলো কাই টু দি পাওয়ার মনে করো বলে দিলে কথার কথা সাতানব্বই তাহলে তুমি কি করবো চার দ্বারা ভাগ করো চার দ্বারা ভাগ করে দেখো হচ্ছে যে কত পর্যন্ত হচ্ছে যে গুণিত যাচ্ছে দেন বাকি যেটা থাকবে সেটা তোমার হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে তো আমরা মানে তোমার হচ্ছে বইয়ে এরকম ফর্মেট দেখো যে দেওয়া থাকবে মানে বইয়ে এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে মনে করো আই টু দি পাওয়ার মনে করো বলা আছে ফোর এন প্লাস হচ্ছে কত আই তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এর মান কত তাহলে এই এই অঙ্কগুলো হচ্ছে যে আমাকে একটু হচ্ছে যে দেখা লাগবে তো আমি দেখাচ্ছি দেখো তাহলে এই সবগুলো আমি তো এক্সাম্পল দেখাইলাম এবার একটাকে যদি আমি একটা সাধারণ কেস যদি দেখাই যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটার মান কত তা তুমি কি বলবো বলো দেখি আই টু দি পাওয়ার ফোর এন একে আমি এভাবে লিখতে পারি না আই টু দি পাওয়ার ফোর এর পাওয়ার এন লিখতে তো পারি তার আই টু দি পাওয়ার ফোর এর মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ানের পাওয়ার এন তাহলে ওয়ানের পাওয়ার এন ইচ্ছা মতো বসলে যা বসা সেটাই তো ওয়ান ঠিক আছে না তাহলে তুমি বলতে পারতেস যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এর মান কত হয়ে গেল ওয়ান কেন এই যে বললাম চারের গুণিতক পর্যন্ত মানটা ওয়ান হয় ঠিক আছে না আচ্ছা এবারে তোমাকে যদি এরকম বলা হয় এবার আই টু দি পাওয়ার মনে করো ফোর এন প্লাস মনে করো ওয়ান ধরো এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিল আই টু দি পাওয়ার ফোর এন প্লাস ওয়ান তাহলে কী করবা আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এটা আলাদা করো আই টু দি পাওয়ার কত ওয়ান এটা আলাদা করো তাহলে যে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এর মান কত ওয়ান আর আই টু দি পাওয়ার ওয়ান এর মান আই মানে কত এটা অ্যান্সার আই যদি এরকম থাকে আই টু দি পাওয়ার মনে করো ফোর এন প্লাস হচ্ছে থ্রি তাহলে কী করবা আই টু দি পাওয়ার ফোর এন আলাদা এবং আই টু দি পাওয়ার কত থ্রি আলাদা তাহলে আই টু দি পাওয়ার ফোর এন এর মান হচ্ছে ওয়ান আই টু দি পাওয়ার থ্রির মান হচ্ছে মাইনাস আই তাহলে কত মাইনাস আই তাহলে ইজিলি ভাব করতে পারবো আর কি ঠিক আছে এই একটা একটা ফর্মেট যদি ভালো করে জানো বাকি সবগুলো হচ্ছে তুমি কি বের করে নিতে পারবা ঠিক আছে ওকে এবারে আমরা গ্রাফিক্যালি একটা জিনিস দেখি আর কি আচ্ছা আমি আরও বেশ কিছু জিনিস দেখবো তো তার আগে আয় যেহেতু আয় নিয়ে শুরু করেছে আয়ের বেশ কিছু টার্ম আগে আপাতত দেখায়নি ঠিক আছে দেখো মনে করো আমি যদি এখন এটাকে গ্রাফিক্যালি বসাই একটা হচ্ছে যে মানে আমি কোয়ার্ডেন ব্যবস্থা যদি চিন্তা করি দেখো কোয়ার্ডেন ব্যবস্থায় মানে বিজ্ঞানী আরগন্ট আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে যে যখন আমি আর একটু আর একটু ডিটেলস আলোচনা করবো তো এই এই চিত্রটা মনে করো আরগন্ট চিত্র মানে বিজ্ঞানী আরগন্ট এইটি সিক মানে আঠারোশো ছয়ের দিকে আর কি আঠারোশো ছয় সালের দিকে তোমার হচ্ছে যে রবার্ট আরগন্ট ঠিক আছে উনি হচ্ছে যে কি জটিল সংখ্যাকে একটা সমতলে অর্থাৎ হচ্ছে তোমার এরকম অক্ষ ব্যবস্থাতে তোমার হচ্ছে যে কি মানে ওই ইয়েটাকে ফেলেছিল ঠিক আছে একটা সমতলে বিন্দু আকারে নিয়ে আসছিল আর কি যে জটিল সংখ্যাকেও যে তোমার হচ্ছে যে এরকম বিন্দু আকারে প্রকাশ করা যায় উনি প্রথম বিজ্ঞানী আরগন্ট উনি হচ্ছে যে ফার্স্ট দেখাইছিল এবং ওনার কারণে এই যে চিত্রটা গ্রাফটা আমরা দেখি গ্রাফিক্যালি এটাকে বলা হচ্ছে আরগন চিত্র ঠিক আছে মানে এই জিনিসটাকে আরগন চিত্র বলতেছি তো আমি আরগন চিত্র নিয়ে আর একটু ডিটেলস আলোচনা করব তো ফার্স্টে মাথায় রাখবা যে আরগন চিত্রের প্রথম কথা ছিল এই এক্স অক্ষটা তোমার হচ্ছে বাস্তবাক্ষ বাস্তবাক্ষ আর এই অ অক্ষটা অর্থাৎ এক্সটা হচ্ছে বাস্তবাক্ষ আর যেটা ওয়াই ওয়াইটা হচ্ছে তোমার কাল্পনিক অক্ষ কারণ আমরা তো তাই দেখে আসছি যে এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে প্রকাশ করতেছি তাই না তো এখানে দেখো যে আমার এই বাস্তবাক্ষের ক্ষেত্রে তো আমি যদি ইয়ের মানগুলো চিন্তা করি যে ধরো বাস্তব মান যেমন এই দিকে একটা মান আমি ওয়ান নিয়ে নিলাম অন্ত বাস্তব নাকি তা ওয়ানের বিপরীত মান কত হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান কোথায় চলে যাবে একদম তার
ठीक है तो ये हमें क्यों एक जिन देखा जैसे हमार आय द्वारा गुण करार अर्था कि मैं ग्राफिकाली जिन कथाए नहीं चले जाए जिन देखान जो हमें क्षेत्र कर लो हमें जो ओन साथ आय गुण करी तो ओनर साथ आय गुण करते हैं ओन इंटू आई मैं कत हो जाए आय ये कथा चले जाए एक सप्तर थे डिडेक्ट वाइक नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री रोटेट कर एकदम वाइक नहीं चले ग आर एखे तरह आय पाइल यटार साथ मन कर आर हमें आय गुण दीब तर आय गुण दी कत है आई इंटू आई मैं कत आई स्कोयर तर आई स्कोयर मान कत माइनस वन तो ये नहीं चले आस मैंने यहां जो हमें नाइन मैं आय गुण करते वायक्षक साथ यार मानटार डिजेक्ट हो सकें नेगेटिव दिखे नहीं चले जा ठीक है अर्थात नाइनटी डिग्री रोटेट कर दीचे आर तुम तो ये क्षेत्र करो जो एटार साथ आय गुण करो अर्थात आई स्कोयर साथ आई जो गुण करी तेल कत है आई किूब तर आई किूबर मान कत माइनस आई तर एट तो नाइनटी डिग्री रोटेट कर वाय अक्षर नेगेटिव दिखे नहीं चले जाए आर तुम जो यार साथ आय गुण करो यार साथ आय गुण करो तेल कत है आई टू दि पार फोर तेल आई टू दि पार फोर मान आर कत वन तेल देते देखते कि बो देखी तर एखान एक एक्टर सिद्धांत दीते सिद्धान दीते हे ये तुम्हार जदि को संख्या के आई द्वारा गुण करी तर आई द्वारा गुण करार अर्थ हे नाइनटी डिग्री को रोटेट कर देवा और एंटी क्लक आज देखो घड़ी काटार विपरीत दिए क्योंकि रोटेट करते दिखे क्यों ना ठीक है तेल एक कथा तुम्हें लिखे रखो ये खूब इम्पर्टेंट कथा जो आई द्वारा गुण करार अर्थ हल ठीक है एखे लिखे रखते आई द्वारा गुण करार अर्थ हल ता 90 डिग्री को एंटी क्लक देखो भलो मत मना रखा क्योंकि एंटी क्लक मैं घड़ी काटा विपरीत दिखे एंटी क्लक रोटेट कराना ठीक है अर्थात तुम्हें जाके हे कि एक कथा तो इम्पर्टेंट जाके तुम हे कि आय द्वारा गुण करवा तेल एखे देखे देखे तो बुझते पर पूरा ग्राफिकाली चित्र के देते आय द्वारा गुण करते तक हम देखिए पूरा नाइनटी डिग्री गुण कर रोटेट कर दीचे और एंटी क्लक घर काटार विपरीत दिखे रोटेट करते ठीक है कि ओके तेल एक कथा खूब भलो मत लिखे रखो अच्छा एबार एखान सिद्धान दीब सिद्धान हे देखो हमारे ये चार्ट मन करो जो हमार मान मन करो जो आसे धर ओन विपरीत माइनस वन जो इटार एट जो करी तेल जिरो आयर विपरीत माइनस आई एट एट जो कर जिरो तो हमारे चार्ट कोअर्डेंटे चार्ट मान जो जो करी तेल जो फल्ट कत आस फल्ट जिरो आसें देखो वन प्लस आई प्लस आई स्कोयर आई स्कोयर मान तो माइनस वन आई स्कोयर प्लस आई किूब तेल ये एखान एखान जिन देखते वन प्लस आई प्लस हे कत आई स्कोयर प्लस हे आई किूब मान कि तुम्हार ये जगह के बोलते परतेस पर पर जो क्रमिक संख्यार जो फल है मैं क्रमिक संख्या और चार्ट जो फल है तेल जो फल्ट तुम्हार कि आसो जिरो आसें तुम्हें दीते क्रमिक संख्यार ए रकम पर पर अर्थात क्रमिक संख्या मैं तो परपर ही बुझते पर क्रमिक संख्यार जो फल्ट कत आस जिरो आसें सबटा जिरो आसें मैं चार्ट कि हाँ मैं चार्ट मिले जो धर एखे चार्ट आो चार्ट आ मैं चार गुणितक पर्त क्रमिक संख्यार जो फल और चार गुणितक पर्त जी जाए जो फल्ट कत आस जिरो है देखें धारा सूत्र एन एटार क्षेत्र जो धारा बनाई दी आयर धारा तो तुम्हें कि बनाते पर देखो देखी ओके ताहले, एक मन कर एक्साम्पल दीची तो एक कथाटा मैं लिखे दीची अने के आर लिखबा ना शुद्ध हमारे जा लिखी तई हम लिखे रखो क्या हमारे कथागुल लिखे रखबा जो कथागुल बोलते तेल लिखे रखबा जे क्रमिक मन करो जो कथाटा हाँ मैंने क्रमिक पावर आ कि ठीक है क्रमिक पावर जो फल एवं एखे दिल हि कि चार गुणितक पर्त चार गुणितक पर्त ठीक है तेल ये जो फल्ट कत आस फल्ट आस जिरो तेल जो एक एक्साम्पल मन कर एम सी किूब यम था वन प्लस आई प्लस आई स्कोयर प्लस हे कत आई किूब प्लस डट 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 ये मन करो चलते मन कर एकश दुई पर्त कथार कथा यार जो फल्ट कत ठीक है तो हमें बोलो देखी जो हमारे ये पूरा अंशटुक जो फल जो बेर मैं करते हैं तुम्हें कि करवा बोलो देखी जे ये हमारे वन शुरू हो 
তাহলে আমাকে চিন্তা করা লাগবে যে এরকম কতগুলা চার মানে চারটা খণ্ড খণ্ড কতগুলো আছে মানে চারের গণিত কতগুলো পদ আছে তাহলে এখান থেকে মনে করো যে কি তাহলে পুরোটা আমাকে এখন টোটাল আমাকে দেখা লাগবে যে কতগুলো পদ আছে তাহলে এখানে আয়ের পাওয়ার একশো দুই তাহলে এই যে সর্বোচ্চ যে পাওয়ারটা আছে তাকেই আমাকে চার দ্বারা ভাগ করা লাগবে তো আমার তো এখন এখানে অনেকেই ভুল করে ফেলে যে চার দ্বারা ভাগ করে তাহলে চার পঁচিশে কত একশো তাহলে কত হয় দুই তাহলে মনে হয় আই টু দি পাওয়ার টু অ্যান্সার আসলে কিন্তু আই টু দি পাওয়ার টু না এটা কেন না আমরা এটা তো এটা আই টু দিবার টু কখনোই শুধু এই সিঙ্গেল টার্মটাকে যখন আমরা হচ্ছে ছোটো করতে যাই তখন এটা হবে আই টু দিবার টু কারণ বলছি চার দ্বারা ভাগ করলে এই ভাগ শেষে তার নতুন পাওয়ার হয়ে যাবে কিন্তু এটা তো আমার ধারার যোগ ফল তাহলে কি করবা তাহলে তোমাকে বলতে পারি যে আয়ের পাওয়ার দেখো এখানে মোট কতগুলো ছিল একশো দুইটা তাই না তাহলে তোমার হচ্ছে যে কি চারের পাওয়ার মনে করো যে মানে চার ইয়ে করো পঁচিশটা পদ তাহলে চার পঁচিশে একশো তাহলে মোট একশোটা তোমার হচ্ছে যে কি মানে পদ পরপর মানে প্রথম থেকে প্রথম থেকে শুরু করে একশোটা পর্যন্ত যোগ ফলটা কত জিরো তাই তো কারণ চারের গুণিত পর্যন্ত যোগ যোগ ফল জিরো তাহলে একশোটার পরে কতগুলো পদ আছে দেখো এখানে আই মানে ওয়ান থেকে শুরু ওয়ান মানে আয়ের পাওয়ার জিরো থেকে শুরু না তাহলে জিরো ওয়ান তাহলে জিরো থেকে শুরু হলে তাহলে কত হবে এখানে ওয়ান থেকে শুরু করে তাহলে একশোটা পদ মানে আয়ের পাওয়ার নিরানব্বই পর্যন্ত একশোটা পদ তাহলে নিরানব্বই পর্যন্ত জিরো মানে এটাকে আমি এভাবে আপাতত লিখতেছি দেন আমি একটু পরের দিন শর্টটা বলতেছি যে তুমি কি বলতে পারবা তাহলে এখানে যেহেতু একশোটা মানে আয়ের পাওয়ার নিরানব্বই পর্যন্ত জিরো তাহলে এখানে থাকবে কত আয়ের পাওয়ার থাকে হচ্ছে একশো আয়ের পাওয়ার থাকবে হচ্ছে একশো এক দেন আয়ের পর থাকবে কত একশো দুই তাহলে কী করতে বলছিলাম এবার তুমি এটাকে ছোটো করো তাহলে এটাকে ছোটো করলে চার পঁচিশে একশো তাহলে আয়ের পাওয়ার জিরো তারপর হচ্ছে যে এখানে আয়ের পাওয়ার ওয়ান তারপর আয়ের পাওয়ার কত টু তারপরে মানে পাচ্ছি যে ওয়ান প্লাস আই প্লাস হচ্ছে কত আয়ের উপর স্কোয়ার তাহলে দেখো দেখি যে আমি পুরো অংশটুকুকে যদি আমি এরকম করি তাহলে আমার কি এই আয়ের পাওয়ার স্কোয়ার পর্যন্ত তাহলে স্কোয়ার পর্যন্ত তাহলে আমি এখান থেকে কি বলতে পারি তোমাকে এই জায়গা থেকে এই মানে ডিস্ট কথাটা বলতে পারি যে এখানে যে ভাগশেষটা আসলো এই ভাগশেষটা তাহলে তুমি কি বলবা যে আয়ের পাওয়ার আয়ের পাওয়ার টু পর্যন্ত যোগ আয়ের পাওয়ার টু পর্যন্ত যোগ ঠিক আছে তাহলে আয়ের পাওয়ার টু পর্যন্ত যোগ তাই তো দেখলাম যে আয়ের পাওয়ার টু পর্যন্ত যোগ তাহলে কত হবে ওয়ান প্লাস আই এটার মান মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা এটা কাটা এটার মান অ্যান্সার হচ্ছে তোমার আই এটা অ্যান্সার তাহলে তুমি যে কাজটা করবা তোমার যত বড়ই ধারা দেখ যত বড়ই ধারা দেখ লাস্টে দেখবা যে আয়ের পাওয়ার কত হয় বড়টা ওকে চার দ্বারা ভাগ করবা চার দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ বের করবা তাহলে বলবা কি যত ভাগশেষ হয় ওই আয়ের পাওয়ার তত পর্যন্ত তাহলে ভাগশেষ টু তাহলে আয়ের পাওয়ার টু পর্যন্ত যোগ তাহলে এখানে ভাগশেষ যত হবে তাহলে আয়ের পাওয়ার ওই ভাগশেষ পর্যন্ত যোগ ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে তোমার কাহিনী ছিল এবারে দেখো আমি তো এখন হচ্ছে যে আই রিলেটেড অনেক কিছুই বলছি আমি এবার হচ্ছে যে একটু মানে আর্গন চিত্র নিয়ে একটু কথা বলতে চাইছিলাম ওটা একটু আগে বলে ফেলি ঠিক আছে এগুলো তোমার এমসিকিউতে দেয় আমি যে যেগুলো দেখালাম এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউর জন্য এই অধ্যায়ে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এখন আমি হচ্ছে যে আর্গন চিত্রটা একটু দেখবো আর কি ঠিক আছে আর্গন চিত্র এটা কীরকম তো এটাকে হচ্ছে যে আর্গন চিত্র দেখার আগে আমি হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস বলে ফেলি যে আচ্ছা তার আগে হ্যাঁ আর্গন চিত্র দেখার আগে আমি হচ্ছে জটিল মানে জটিল সংখ্যার প্রকার ভেদটা একটু জটিল সংখ্যা কতভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ঠিক আছে জটিল সংখ্যা একে মনে করো রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে বা দুইভাবে একটা হচ্ছে কাটতে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কাটতে শীর্ষ স্থানাঙ্ক মানে ইয়ের মতো আর কি ঠিক আছে তোমার যে আমরা হচ্ছে যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় পড়ে এসছিলাম না সরল লেখাই ওটার মতো একটা হচ্ছে কাটতে শীর্ষ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আর একটা তোমার হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেম কাহিনী কাটতে শীর্ষ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা মানে এক্স ওয়াই দিয়ে যেটা হয় আর পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আর আর থ্রিটা দিয়ে যেটা হয় সেটা কি ছিল আর হচ্ছে তোমার মানে মডুলাস যেটাকে আমরা বলতেছিলাম মডুলাস ঠিক আছে আর এই থ্রিটাটা কি ছিল থ্রিটা ছিল তোমার আর্গুমেন্ট তো এখানে এই জিনিসগুলো আর কি থাকবে মডুলাস আর আর্গুমেন্ট এই জিনিসগুলো তো এই আর্গুমেন্টটা এখানে কি হয় থিটা হচ্ছে এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোন এটা একদম ভালো মতো মনে রাখবে এটা জানো যদিও এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোন ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি তাহলে একটা হচ্ছে যে জটিল সংখ্যাকে তাহলে আমি স্থানকে ব্যবস্থায় আর কি প্রয়োগ করি তাহলে হবে আচ্ছা তো ধরো জে ডিজ ইকুয়াল টু আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এই যে এক্স আর আই ওয়াই একে যদি আমি এবার হচ্ছে যে এই
কাল্পনিক অক্ষ তাহলে কি হবে বলো যে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে যাবে বাস্তব দিকে যাবে এক্স পরিমাণ আর এখান থেকে কাল্পনিক দিকে যাবে হচ্ছে তোমার কত ওয়াই পরিমাণ এটা ওয়াই পরিমাণ তাহলে তুমি এটা কি বলবা এইটা হচ্ছে এক্স ওয়াই অর্থাৎ এই জিনিসটাই এই যে চিত্রটা দেখতেছি এইটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে বিজ্ঞানী আর্গন দিয়েছিল আঠারোশো ছয় সালে এবং এইটাকে ওই কারণে বলা হচ্ছে এই ফিগারটা তোমার হচ্ছে আর্গন চিত্র ঠিক আছে আর্গন চিত্র তো এখানে আরও কি দিয়েছিল উনি উনি হচ্ছে যে এটাকে কার্তেশীয় ব্যবস্থায় বলেছিল এবং পোলার ব্যবস্থাতে যে পোলার ব্যবস্থাতে কি বললো যে এই যে মূল বিন্দু থেকে এটা ডিরেক্ট যে দূরত্ব এটা হচ্ছে আর এবং এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোনো এটা হচ্ছে তোমার থিটা তাহলে এই আর থিটা দ্বারা যেটা প্রকাশ করতেছে সেটা হচ্ছে পোলার আকার আর এক সয় দ্বারা যেটা প্রকাশ করতেছে সেটা হচ্ছে তোমার কার্তেশীয় আকার ঠিক আছে এবং এই চিত্রটাকে এই পুরা চিত্রটাকে বলা হচ্ছে তোমার আর্গন চিত্র ঠিক আছে তাহলে আমার আর্গন চিত্রের মানে ব্যাখ্যাটাও মোটামুটি বুঝলা কিন্তু এখানে আমাকে এখন এই জিনিসটা নিয়ে ব্যাখ্যা করা লাগবে যদিও এই কারো যদি তোমার হচ্ছে সরল লেখার কনসেপ্ট খুব ভালো করে থাকে আমার মনে হয় না এই কনসেপ্ট তোমার হচ্ছে ভুল হবে কারণ এই কনসেপ্টটা খুবই ইজি সরল লেখার মতোই ধরো এটা হচ্ছে তোমার এ বি আর মনে করো যে সি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি থেকে তুমি কি পাবা ত্রিভুজ এ বি সি থেকে বলতে পারবা যে সাইন থিটার মান বের করতে পারি সাইন থিটার জিকলটা কত সাইন থিটার জিকল নম্ব বাই হচ্ছে জি কতিভুজ তাহলে ওয়াই বাই আর তাহলে এখান থেকে বলতে পারবা হচ্ছে কত ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার এক নম্বর সমীকরণ এটা এক নম্বর আর কস থিটার জিকলটা কত বলতে পারবা এক্স বাই আর তাহলে অতএ এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত আর কস থিটা এইটা হচ্ছে তোমার দুই নম্বর ইকুয়েশন ঠিক আছে তাহলে এই যে এক নম্বর আর দুই নম্বর ইকুয়েশন সলভ করে তুমি এখান থেকে আর এর মানও পাবা আবার থিটার মানও পাবা ঠিক আছে তাহলে এক আর দুই এবার সলভ করো তাহলে তুমি কি পাচ্ছ একের উপর স্কোয়ার আর দুইয়ের উপর স্কোয়ার যদি করি তাহলে এখান থেকে পাবা এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আর স্কোয়ার কমন নিয়ে নিলে তো হবে তোমার কত সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তার মানে এটার মানে ওয়ান তাহলে অতএব আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এই যে এইটাকে বলা হচ্ছে তোমার আর্গুমেন্ট সরি মডুলাস আর কি মডুলাস ঠিক আছে বা এটা তোমার হচ্ছে এটাকে তুমি কীভাবে লিখতে পারবা আর ইজ ইকুয়াল টু যখন বললাম এটা মডুলাস তো তুমি এরকমও কিন্তু হয় মানে জেড হচ্ছে তোমার কত x প্লাস আই ওয়াই এটাকে এভাবে লিখতে পারবা যে মডুলাস জেড মানে এই যে পরম মান চিহ্ন তাহলে জেডের পরম মান এটা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি রুট অভার এখানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স কোনটা এক্স হচ্ছে বাস্তব তাহলে বাস্তব অংশের উপর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার কি এই আই আই আইয়ের সাথে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার তাহলে এইভাবে মনে রাখবা যে জেডের মডুলাস যেটা সেটা হচ্ছে রুট অভার তোমার বাস্তবের উপর স্কোয়ার আর আইয়ের সাথে যেটা থাকবে তার উপর স্কোয়ার ঠিক আছে এইভাবে তোমার লিখা যায় অথবা আর সিম্বল দিয়েও তোমার হচ্ছে লিখতে পারবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার মডুলাস আর আর্গুমেন্টটা কী পাবা এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে এক ভাগ দুই করো তাহলে হ্যাঁ এক ভাগ দুই করলে হবে যে এক ভাগ দুই তাহলে কত পাবা ওয়াই ডিভাইডেড এক্স ইজ ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা ডিভাইডেড হচ্ছে কত আর কস থিটা তাহলে আর আর কেটে গেল তাহলে তোমার থাকতেছে কত থাকতেছে হচ্ছে টেন থিটা তাহলে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার ওয়াই বাই এক্স মানে অতএব থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এটা হচ্ছে তোমার আর্গুমেন্ট ঠিক আছে ওকে কিন্তু এখন কথা হইল যে এইটা তো আমি প্রথম কোয়ার্ডেন্টের জন্য দেখছি তাহলে আমাকে চারটা কোয়ার্ডেন্টের জন্য দেখা লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের ভিডিওর রেঞ্জটা একটু দেখি মাত্র আঠাশ মিনিট ওকে কোনো সমস্যা নেই চালাতেই থাকি আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা তো একটা কোয়ার্ডেন্টের জন্য দেখলাম ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে থিটা একরকম আমরা কিন্তু সরল লেখাতে পড়ে আসছি যদি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে হয় তাহলে থিটা একরকম হবে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে থিটা আর একরকম হবে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে থিটা থিটা আর একরকম হবে ঠিক আছে তো দেখো আমরা এই চারটা কোয়ার্ডেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে দেখবো তাহলে এখানে আমি চারটা কোয়ার্ডেন্ট আলাদা আলাদা এবং চারটা কোয়ার্ডেন্ট মডুলাস কিন্তু পার্থক্য নাই কারণ আর ইজ ইকাল রুট অভার তোমার কি যে জেডের উপর মানে যে মানে রুট অভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ বাস্তবের উপর স্কোয়ার আর কাল্পনিকের সাথে যেটা থাকবে তার উপর স্কোয়ার আর মাইনাসের উপর স্কোয়ার হলো তো সেটা কী হয়ে যায় সেটা তো প্লাসই হয়ে যায় ঠিক আছে না তাহলে দেখো আমার ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট যেটা ছিল যে জেড ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এটা তো আছে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে তোমার জেড
এটা তো হচ্ছে যে ধনাত্মক দিয়ে অ্যান্টি ক্লকাইজ নিয়ে এসেছে তাহলে ট্যান ইনভার্স কত জাস্ট ওয়াই বাই এক্স এইটা নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখো যে থ্রিটা ইজিকাল টু ট্যান ইনভার্স কত ওয়াই বাই এক্স এটা মনে করো যে আমি প্রথম কোয়ার্ডেন্টে পেয়ে যাচ্ছি এটা কোনো ঝামেলায় নাই সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টের চিত্রটা কীরকম হবে চিত্রটা কীরকম আসছিল বলো দেখি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট তাহলে তোমার হচ্ছে যে এক্স নেগেটিভ তাহলে মাইনাস এক্স প্লাস আই ওয়াই এরকম একটা জায়গাতে আসে মাইনাস এক্স আর ওয়াই তাহলে আমার যদি এই ত্রিভুজ থেকে বলি তাহলে ত্রিভুজ থেকে তো বের করতে পারবো এই কোনটুকু এই কোনটুকু কিন্তু আমাকে এই কোনটুকু দরকার আমাকে তো বলেই দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোন এই কোনটুকু দরকার এইটা তাহলে তুমি এই থ্রিটাটা বের করতে পারবা ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স কিন্তু আমার তো দরকার কিন্তু থ্রিটা ড্যাশ যদি আমি চিন্তা করি থ্রিটা ড্যাশ বের করতে পারবা ট্যান ইনভার্স কত ওয়াই বাই এক্স বা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমি মডুলাস দিয়ে বলে দিই কারণ অনেকে ভুল করে ফেলে অনেক বাচ্চা কাচ্চা কী করে যে মনে করো ট্যান ইনভার্স ওয়াই বলে আর হচ্ছে এখানে মাইনাস এক্স বসায় দিয়ে দিয়ে মাইনাস একটা কোন বের করে দেয় আসলে তো এটা আমার হচ্ছে যে একটা মান এটা তো এক্স অক্ষে নেগেটিভ নেগেটিভ এক্স মানে কি নেগেটিভ দিকে দিক বোঝাচ্ছে এখানে কোনো মান না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে না ওই কারণে এখানে যদি কেউ এখানে মাইনাস দিতেও চাও এখানে মডুলাস দিয়ে দিবার কি ওই কারণে মডুলাস দিয়ে বের করাটা খুবই ইজি আচ্ছা এটা থ্রিটা ড্যাশ বের হলো বাট আমার তো থ্রিটা দরকার এইটা তাহলে বলো দেখি এখানে আর একটা জিনিস মনে রাখবা এটা তো মানে আমি বলে এসছে আমার যেগুলো স্টুডেন্ট ছিল তাদের তারা ম্যাক্সিমাম আমি জানো আমি বলেছিলাম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি কোন ঘুরি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি কোন ঘুরা হয় তাহলে কোনটা কি হয় ধনাত্মক আর ক্লকওয়াইজ যদি আমি কোনটা ঘুরি ক্লকওয়াইজের ক্ষেত্রে কোনটা হচ্ছে তোমার কি ঋণাত্মক তাই না তো তাহলে দেখো দেখি আমি যদি এরকম করি যে আমার তো থ্রিটা ড্যাশ বের করা আছে তাহলে আমি অ্যান্টি ক্লকাইজ যাবো এখান থেকে যাত্রা শুরু করে একদম এই পর্যন্ত আসবো তাহলে কি এটা অ্যান্টি ক্লকাইজ কতটুকু গেলাম অ্যান্টি ক্লকাইজ মানে প্লাস তাহলে প্লাস পাই পরিমাণ চলে গেছি কিন্তু আমি বেশি চলে আসছি না তা আবার তোমাকে এখান থেকে আবার ব্যাক করা লাগবে ক্লকওয়াইজে ঘুরে কাটার দিকে তাহলে আবার মাইনাস থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ তাহলে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু প্লাস পাই মাইনাস হচ্ছে থ্রিটা ড্যাশ ঠিক আছে থ্রিটা ড্যাশ মানে কত ট্যান ইনভার্স হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স মানে এটা মডুলাস আমি দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টের জন্য কোন ঠিক আছে না এটা তো আমরা অলরেডি হচ্ছে যে পড়ে আসছিলাম ওই কারণে হচ্ছে যে আমি আর অত বেশি ক্লিয়ার মানে আর দিলাম না আর কি বুঝতেই পারতেছো যেহেতু আবার দেখো থার্ড কোয়ার্টেন্টের ক্ষেত্রে আচ্ছা একটু বড় করে দেখে থার্ড কোয়ার্টেন্টে তিন নম্বরের ক্ষেত্রে জেড ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স মাইনাস আই ওয়াই ওকে তা এটা চিত্রটা কীরকম হবে যে তোমার হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই মানে এরকম একটা জায়গাতে থাকবে ঠিক আছে এটা মাইনাস এক্স আর মাইনাস ওয়াই তাহলে আমার এখানে দরকার হচ্ছে ধর এই এই ত্রিভুজ থেকে যে কোনটা পাবো থেরে থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ কোনটা কত পাবা যে ট্যান ইনভার্স হচ্ছে কত ওয়াই বাই এক্স আমি মডুলাস দিয়ে দিলাম যদি কেউ ভুল করো মাইনাস দিয়ে দাও সেটা প্লাসই হয়ে যাবে ওই কারণে আমি এটা একটু সেফ জোনে রাখলাম আর কি ঠিক আছে ওকে কিন্তু আমার কোন দরকার হচ্ছে তোমার কোনটা এই এক সক্ষার ধনাত্মক দিকে এইটাও হইতে পারে বা এদিকেও কোন হইতে পারে তুমি এখন যদি অ্যান্টি ক্লকাইজ ঘুরো তবু এটা কোন হবে ক্লকাইজ ঘুরো এটা কোন হবে ঠিক আছে তাহলে ধরো যদি তুমি অ্যান্টি ক্লকাইজ নিই ফার্স্টে অ্যান্টি ক্লক তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিলে কী হবে দেখো দেখি আমাকে কী করা লাগবে এখান থেকে যাত্রা শুরু করি এখান থেকে যাত্রা শুরু করে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই পর্যন্ত ফার্স্টে চলে আসে তাহলে প্লাস পাই দেন আর একটু সামনে যাওয়া লাগবে তাহলে আর একটু সামনে কি তাহলে আবার কি এই থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ তাহলে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে প্লাস পাই প্লাস হচ্ছে থ্রিটা ড্যাশ থ্রিটা ড্যাশ মানে কত যে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স মডুলাস মানে মাইনাস ওয়াই বাই মাইনাস ওটা তো আসবেই না আর কি কারণ মডুলাস দিয়ে দিয়েছি আর যদি ক্লকওয়াইজ দেখি তাহলে ক্লকওয়াইজ দেখো দেখি ক্লকওয়াইজ দেখলে কীরকম হবে আমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করলাম এই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে একদম এই পর্যন্ত চলে গেলাম তাহলে মাইনাস পাই তাহলে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল এখানে আসবে মাইনাস পাই কিন্তু আমি বেশি চলে গেছি না আবার এই জায়গায় ফেরত আসো তাহলে ফেরত আসছে আবার কি ক্লকওয়াইজ দিকে মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিকে তাহলে প্লাস হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স মানে থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ ফেরত আসছে আবার তাহলে এইটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ওকে আবার এইটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে ফোর্থ কোয়ার্টেন্টে তাহলে কি এরকম হবে চিত্রটা এটা হচ্ছে তোমার কি এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই মানে মাইনাস হয় মাইনাসের দিকে তাহলে এখানে যে চিত্রটা এটা হচ্ছে তোমার থ্রিটা ড্যাশ যেটা থ্রিটা ড্যাশ ওইটা হচ্ছে থ্রিটা এবং থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রিটা ড্যাশ পরিমাণ মানে মাইনাস
এটা হইতে পারে এটা হইতে পারে ঠিক আছে ওকে তো আমি হচ্ছে তাহলে আজকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের জাস্ট মডুলাসার আর্গুমেন্টটা জাস্ট একটু দেখলাম তো জাস্ট পোলার একটু ফরমেট বলে আজকে শেষ করবো আর কি কারণ অনেক কনসেপ্ট একসাথে বলে দিলে তখন মাথায় কোনো কিছু থাকবে না আচ্ছা তো দেখো আমি কার্তেশীয় তো বলতেছি এক্স আর ওয়াই অর্থাৎ জেড ইজ ইকুয়াল টু যেটা তোমার হচ্ছে যে এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা তোমার হচ্ছে কার্তেশীয় আকার কার্তেশীয় আকার ঠিক আছে আর এইটাকেই তোমার যখন হচ্ছে তুমি পোলার আকারে নিয়ে যাবা তাহলে পোলার আকারে নিয়ে যাইতে গেলে কি করা লাগবে বলো দেখি যে আমরা এক্সের মান জানি হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আর কস থিটা এটা দেখে আসলাম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত আর সাইন থিটা তাহলে এখানে কি এক্সের জায়গাতে যদি আমি বসাই দিই আর কস থিটা আর কস থিটা আর ওয়াইয়ের জায়গাতে যদি আমি বসাই দিই হচ্ছে আর সাইন থিটা তাহলে ধরো এখান থেকে যদি আমি আরটা কমন নিয়ে নিই তাহলে থাকে কত কস থিটা প্লাস হচ্ছে আই সাইন থিটা তাহলে দেখো দেখি এই যে এইটার যে ফর্মেট এইটাই তোমার পোলার আকার না কারণ পোলার আকার কি এই যে আর আর থিটা দিয়ে যেটা মানে আকার আসবে সেটা তোমার কি পোলার আকার আর এক্স আর ওয়াই দিয়ে যেটা থাকবে সেটা তোমার কি কাটতে শিউ আকার তবে এখানে একটা প্রমাণ আছে এই জিনিসটা অনেক বইয়ের প্রমাণটা নাই যদি আমি প্রমাণটা করে দিচ্ছি যে দেখবা বই এই জিনিসটা যদি বলা আছে যে এটা পোলার আকার আরেকভাবে লিখা যায় কীরকমভাবে লিখা যায় এই অংশটুকু এই যে কোয়ালটা তুমি লিখতে পারবা ইটু দি পাওয়ার আই থিটা ঠিক আছে তাহলে তুমি বলতে পারবা যে আর ইন্টু এই যে ইটু দি পাওয়ার আই থিটা এটাও তোমার একটা পোলার আকার তো আমি এটা প্রমাণ করে দেখাচ্ছি মানে এটাও একটা পোলার আকার ঠিক আছে তো ই টু দি পাওয়ার আই থিটা এই যে এইটা ইজ ইকুয়াল টু যে ই টু দি পাওয়ার আই থিটা হলো কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু যে ই টু দি পাওয়ার আই থিটা তো এটার আমি প্রমাণটা দেখাই ঠিক আছে এটা প্রমাণ দেখাই আজকে শেষ করব আচ্ছা দেখো কোনটার প্রমাণ কস থিটা প্লাস আই ইন মানে ইন্টু সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই থিটা এটার প্রমাণ তার জন্য আমাকে ধারা সূত্র মুখস্ত করা লাগবে কয়েকটা ঠিক আছে তো আগে এইটা আমি লিখে নিই যে কয়েকটা আমাকে মুখস্ত করা লাগবে ধারা এটা একদম মুখস্ত আচ্ছা সূত্র হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্সের যে ধারা সূত্র এইটা ডিফারেন্সিয়েশান যারা করে আসছো তারা তিনটাই সূত্রই জানো আমি তিনটাই বলে দিচ্ছি একটু জাস্ট রিমাইন্ড করে নিও ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব ডিভাইডেড থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে কি চলতেই থাকে এটা হচ্ছে টু দি পাওয়ার এক্সের ধারা আর কস এক্সের একটা ধারা ছিল আবার সাইন এক্সের একটা ধারা ছিল তো এইভাবে এটাকে এইভাবে মনে রাখবো যে কস এক্সের ক্ষেত্রে জোর হয় জোর জোরগুলা আর সাইন এক্সের ক্ষেত্রে বিজোরগুলা এবং আমি আগে লিখতেছি তারপরে বুঝতে পারবা এখানে আসবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স বাই সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এভাবে চলতে থাকে আর সাইন এক্সের ক্ষেত্রে এক্স মাইনাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন বাই সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এভাবে চলতে থাকে এই তিনটা ধারা আমাকে মুখস্ত করা লাগবে ঠিক আছে তো আমি যেটা বললাম এই যে কস এক্সের ক্ষেত্রে বলছি জোর আর সাইন এক্সের ক্ষেত্রে বলছি কি বিজোর কেন বলছি দেখো এই এই ক্ষেত্রে এক্সের সবগুলো জোর পদগুলো আসবে যে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান মানে তো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এটা জোর এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এবং প্রথমটা প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস এভাবে চলতে থাকবে আর সাইন এক্সের ক্ষেত্রে সবগুলো বিজোর দেখো এক্সের পার কত ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন তাহলে একটা জোর মানে একটা প্লাস একটা মাইনাস একটা প্লাস একটা মাইনাস এভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে তা এই যে তিনটা ধারা যদি কারো মনে থাকে তাহলে এইটা তুমি খুব ইজিলি সলভ করতে পারবা কীভাবে আমি লেফট সাইড ইজি করো রাইট সাইড প্রমাণ করে দেখাবো তাহলে এই তিনটাকে মুখস্থ করবা ঠিক আছে আমি মিশাই দিলাম ওকে তাহলে ফার্স্টে তুমি আগে লেফট সাইড এটাকে দেখো কস থিটা এখানে এক্সের জায়গাতে থিটা বসানো আছে ইন্টু আই মানে সাইন থিটা আই ইন্টু সাইন থিটা তাহলে কস থিটার আমরা ধারা সূত্র ফেলি তাহলে কত হবে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে কত থিটা স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস থিটা দুই পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে মাইনাস থিটা দুই পাওয়ার সিক্স বাই সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে এটা প্লাস আই ইন্টু সাইনের ক্ষেত্রে এক্স মাইনাস সরি মানে এখানে তো এক্স নেই থিটা থিটা মাইনাস হচ্ছে থিটা কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস হচ্ছে থিটা দুই পার ফাইভ বাই কত ফাইভ
ঠিক আছে তা এই দুটাকে তুমি হচ্ছে একত্রে করো আর কি একত্রে করতে গেলে মানে সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়ান তারপরে থ্রিটা তারপরে স্কোয়ার কিউব ফোর সে ফাইভ সিক্স সেভেন এভাবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এখানে থাকে ওয়ান ওয়ান প্লাস হচ্ছে আই থ্রিটা প্লাস আই থ্রিটা মাইনাস হচ্ছে কত থ্রিটা স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তারপরে হচ্ছে যে কিউব নিব তাহলে মাইনাস হচ্ছে আই ইন্টু থ্রিটা কিউব ডিভাইডেড কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস হচ্ছে থ্রিটা দুই পার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস হচ্ছে না মাইনাস তো না প্লাস হচ্ছে আই ইন্টু থ্রিটা দুই পার ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে মাইনাস থ্রিটা টু দুই পার সিক্স বাই সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে মাইনাস আই ইন্টু থ্রিটা টু দুই পার সেভেন বাই সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে করে মনে করো যে চলতেই থাকে এটা লেফট সাইড আমি এই অংশটুকু বের করে রাখলাম আমি এবার রাইট সাইডে ই টু দি পার আই থ্রিটারও মান যে এইটা এটা আমি দেখাবো তাহলে তো তুমি বলতে পারবো এটা ইজিকল এত তাই না তাহলে দেখো ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা যদি বলি ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা দেখো রাইট সাইড আমি এটা লেফট সাইড বের করে রাখলাম এটা হচ্ছে লেফট সাইড এবার রাইট সাইড যদি দেখি ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা তাহলে সূত্র কি এই যে ওয়ান প্লাস কত এক্স মানে আই থ্রিটা প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব ডিভাইডেড থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার কত ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স আর করব না আর কি ডিভাইডেড সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে চলতে থাকে তাই তো তাহলে দেখো দেখি ওয়ান প্লাস আই থ্রিটা আই স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে থ্রিটা স্কোয়ার ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল আই কিউর ওয়ান মাইনাস আই তাহলে মাইনাস আই থ্রিটা আই কিউব ডিভাইডেড হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আট দিবার ফোর এন ওয়ান ওয়ান মানে থ্রিটা দিবার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আই টু দিবার ফাইভ তাহলে কত হবে চার দ্বারা ভাগ করো চার চার একে চার তাহলে ভাগ শেষ থাকে এক মানে আই তাহলে আই থ্রিটা টু দিবার ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে চার দ্বারা ভাগ করো সিক্সকে চার চারকে চার ভাগ শেষ থাকে টু তাহলে আই স্কোয়ার এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রিটা টু দিবার সিক্স ডিভাইডেড সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে মনে করে চলতে এসে দেখো দেখি এই টারে থেকে সমান হলে দেখো মিলো ওয়ান ওয়ান আই থ্রিটা আই থ্রিটা মাইনাস থ্রিটা স্কোয়ার টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটা 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 তাহলে এভাবে মিলতে থাকবে তাহলে তুমি কি বলতে পারবা যে অতএব লিখা যাবে কি যে অতএব তুমি বলছ কস থ্রিটা প্লাস হচ্ছে আই সাইন থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা তাহলে তুমি কি বলতে পারবা যে এটাও হচ্ছে পোলার আকারের ফর্মেট এটাও হচ্ছে তোমার পোলার আকারের ফর্মেট ঠিক আছে তাহলে এই পোলার আকারের ফর্মেট নিয়ে আমি সামনের দিনে আরও বেশ কিছু আলোচনা করব এবং এ অধ্যায়টা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এম সি কিউর একাডেমিক এম সি কিউ প্লাস একাডেমিক রিটেন প্লাস হচ্ছে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি সবগুলোর রিটেন এম সি কিউর জন্য এই অধ্যায়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুব একটা বেসিক্যাল একটা অধ্যায় ঠিক আছে এ অধ্যায় লেকচারগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে করবা এবং আমি যেভাবে মানে লিখে দিচ্ছি সেই জিনিসগুলো নোট করে হচ্ছে যে আমার গ্রুপে আপলোড দিবা ঠিক আছে তো আল্লাহ হাফেজ